。囚犯正在假装玩球，可刚玩到一半时，他却又故意将棒球丢到铁网边缘，随后竟明目张胆地越过警戒线，大摇大摆地来到铁网面前。可他非但没有立刻捡球，反而迅速地环顾四周，眼看德军守卫迟迟没有反应，就连同伴也觉得不可思议。本以为找到了瞭望台的视野盲区，不料下一秒，巡逻守卫便发现了他。男人赶忙高举双手退了回来。巨大的枪声瞬间将德军军官吸引过来。面对首领的训斥，汤姆却一点也不慌张，反而嚣张地表示只是想捡个球。可德军首领显然不太相信，为了防止这个老登搞事，就这样，汤姆被无情地关进了小黑屋。但比起他的逃跑大计，眼下小小的惩罚根本不值一提。没过多久，汤姆便被放了出来。谁知当天晚上，他便迫不及待地过来验证猜想。果不其然。这里不但是守卫的视野盲区，甚至就连探照灯都无法扫到此处。最终，汤姆成功剪断了铁丝网，并悄无声息地逃了出去。可谁也没有想到，仅仅只过了一天的时间，汤姆竟然又大摇大摆地主动回来自首。而他之所以这样做，原来是因为同伴正准备一场集体越狱行动，但是需要完全掌握监狱周围的地形。尽管汤姆又被关进了小黑屋，可他却笑得异常开心，因为只有自己成功地完成了任务。要知道，在此之前，为了出去勘测地形，监狱里的所有美军战俘。曾想尽了一切办法，更是上演过各种各样的奇葩越狱。有的人假装伐木员混在工人队伍中，试图以此蒙混过关，但却被德军军官一眼识破，并不留情面地将其赶了回去。还有人寻求同伴的帮助，让两个人故意打架闹出动静，从而吸引狱警的注意，自己则趁乱藏在货车后面，可最后都没能骗过德军首领的眼睛。所有试图逃跑的战俘全部被一一找了出来，但尽管如此，他们却始终没有停止折腾，因为即使失败了。也能很好的麻痹德军，让他们无暇顾及接下来的越狱行动。为了防止出现纰漏，众人连夜商讨出一套缜密的方案。于是到了第二天，同伴趁着狱。开始对着土地进行检查，空气中瞬间弥漫出紧张的气氛。万幸的是，刚刚倒出的废土早已被混合均匀，德国军官也没看出任何端倪。随后，他又来到战俘身前，试图套取有用的线索。<笑>为了尽快完工，他们又组织一队演奏团，在房间外面练习唱歌。激昂的歌声瞬间传遍整个战俘营，而里面的木工也没闲着，更是跟着有节奏的敲打了起来。就这样，外面的歌声成了制造管道的天然保护色。没过多久，鼓风机。
将开怀畅饮，庆祝即将到来的自由生活，甚至就连平时滴酒不沾的上尉也都开心的喝了起来。可万万没想到，正因为他们异常的举动，却成功引起了德军首领的怀疑。随后，他带着手下悄悄摸进了房间，想要查看他们在玩什么花样。然而，找了半天却只在枕头底下发现了两块不知道用处的木板。无奈，他们只能转身离开。恰巧就在这时，一名狱警口干舌燥，想喝杯热水，可杯子却一不小心掉在了地上。没曾想。竟意外发现了众人的秘密。随后，他灵机一动，赶忙起身拿了一壶热水，接着小心翼翼地倒了下去。然而，随着隧道的挖掘接近尾声，众人不得不考虑出去后的打算。于是就在这天，战俘终于找到了机会。他故意靠近正在发呆的狱警，表示自己房间里有好东西，将其骗到这里后，战俘在假装找东西时，不经意间将违禁品摆到桌子上。狱警一看，马上情绪激动起来，当即准备向上级报告，但却被战俘拦了下来。
原成功逃脱。